Γεια σα, κυρία Κελιδού. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχετε χρόνο για μα. Και... Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είστε πρόθυμοι να μα απαντήσετε σε μερικέ ερωτήσει σχετικά με τη μετάφραση. Με χαρά. Λοιπόν. Ωραία. Ε, αρχικά θέλω να σα ρωτήσουμε, ήταν όνειρο ζωή να ασχοληθείτε με τη μετάφραση. Όχι. Όταν ήμουν μικρή, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτή η δουλειά. Ε, τυχαία την ανακάλυψα όταν φοιτήτρια, επειδή δεν ήθελα να κάνω ιδιαίτερα όπως οι περισσότεροι φοιτέ, ε, σπούδασα στην Αθήνα φιλοσοφική, τη φιλοσοφική. Ε, άρχισα να κάνω μεταφράσει ω φοιτητικό ας πούμε, πάρεργο. Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν θεωρούσα ότι αυτή τη δουλειά θα κάνω στη ζωή μου, διότι τα βιβλία τα οποία μετέφραζα τότε ήταν διπερν ώρα. Πρέπει όμω να πω ότι με τα διπερν ώρα έμαθα πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο για τη μετάφραση, αλλά και για τη λογοτεχνία γενικότερα. Και στη συνέχεια έφυγα στη Γερμανία, έτυχε και έτσι έμαθα και μια τρίτη ξένη γλώσσα. Μου άρεσε η επαφή με τι ξένε γλώσσε. Και επειδή εκείνη την εποχή στην Ελλάδα δεν υπήρχαν αρκετοί μεταφραστέ από γερμανικά, έτυχε και ασχολήθηκα εγώ. Οι πρώτε μεταφράσει που έκανα που δεν ήταν διπερν ώρα και ήταν από γερμανικά, ήταν για τις εκδόσεις πλέθρο. Μου άρεσε όμως τόσο πολύ αυτή τη δουλειά, που εγκατέλειψα όλες τις άλλες, παραιτήθηκα από το δημόσιο και ασχολήθηκα μόνο με τη μετάφραση. Mm. Και δεν έχω μετανιώσει, είναι νομίζω η ωραίότερη δουλειά που υπάρχει. Πολύ ωραία. Τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση, πρωτού ασχοληθείτε με αυτή και αφού γίνατε μια επαγγελματία σε μεταφράστρια. Στην αρχή, όπως σας είπα, δεν είχα καμία εικόνα, ε, όπως, ε, δεν, δεν, δεν ξέρω τι εικόνα μπορεί να έχει ένα παιδί μέσα στο μυαλό του. Δεν, φανταζόμουν να ίσω ότι τα βιβλία μεταφράζονται μόνα του, δεν ξέρω. Πάντω δεν είχα καμία εικόνα. Όταν άρχισα να μεταφράζω, ήταν μια δουλειά που μου άρεσε από την αρχή τρελά. Η διαδικασία δηλαδή του να διαβάζω κάτι, να το καταλαβαίνω τόσο καλά όσο έπρεπε, όσο ήθελα, όσο μπορούσα και να το ξαναλέω ύστερα εγώ, να το γράφω εγώ, με τέτοιο τρόπο που να το καταλάβουν κι άλλοι, ε, ήταν κάτι που με ενθουσίασε. Μου άρεσε από την αρχή πάρα πολύ. Ε, τώρα βέβαια, μετά από τόσα χρόνια, την κάνω πάρα πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά, ασταμάτητα, και είμαι από τους, ε, αυτό που λέμε, επαγγελματίας μεταφραστής. Βέβαια, είμαι πάρα πολύ τυχερή και σε κάτι άλλο, μεταφράζω μόνο λογοτεχνία. Δεν ξέρω τι εικόνα θα είχα να μετέφραζα, ας πούμε, διαγνώσεις, ιατρικά κείμενα, ή οικονομικά ή νομικά, τεχνικά, δεν ξέρω. Ε, είναι δυστυχώς κείμενα που δεν τα καταλαβαίνω καλά καλά ούτε στα ελληνικά αυτά όλα που απαρίθμισα τώρα. Ε, αλλά μεταφράζοντας λογοτεχνία... Ε, τι να σας πω, είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ακόμα μετά από 40 χρόνια δεν βαριέμαι. Δεν μπορώ να βαρεθώ. Ακόμα μαθαίνω. Κάθε βιβλίο είναι... Ε, Μαθαίνει τόσα πολλά που θα έπρεπε να πληρώνει για να κάνει αυτή τη δουλειά. Όχι να σε πληρώνουν κιόλα. Εντάξει, βεβαίω και πρέπει να πληρώνει το μεταφράσει αυτό, σβήστε το. Ε, εννοώ ότι είναι μια δουλειά που δεν σε ανταμείβει μόνο με την αμοιβή τη. Σε ανταμείβει με πολλού τρόπου και αυτά. Άμα σα λέω πολλά, να με σταματάτε. Γιατί <συσχελίδι> όταν μιλάω για τη μετάφραση, μπορεί να, να παρκιαστώ, να ενθουσιαστώ και να μιλάω τόσο πολύ που να μην τελειώνω. Αυτό ακριβώ θέλουμε. Θέλουμε να μα μιλήσετε για τη μετάφραση λοιπόν. Πώ νιώθετε όταν μεταφράζετε, τι είναι αυτό που σα προσφέρει η μετάφραση και τα κίνητρά σα. Αυτό, να νιώθω. Ε, δεν είναι μια εγκεφαλική δουλειά, ούτε μια πνευματική εργασία, ούτε μια. Κατά τη γνώμη μου, βέβαια πάντα, είναι μια ψυχική δουλειά. Δηλαδή, είναι μια δουλειά που σιγά σιγά ε, εκπαιδεύει την ψυχή σου, την εξασκεί μάλλον, να μπαίνει και να δουλεύει για να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλεις. Μπορεί σε άλλα, σε άλλα είδη κειμένων, σε άλλες κατηγορίες γραπτού λόγου, να μην χρειάζεται αυτό. Αλλά στη λογοτεχνία νομίζω ότι είναι το κυριότερο πράγμα που χρειάζεται ο μεταφραστής. Όλα τα άλλα, δηλαδή καλή γνώση της γλώσσας, της ξένης γλώσσας, πούμε, από την οποία μεταφράζεις. Ε, εξαιρετική γνώση της δικής μας γλώσσας, της γλώσσας προς την οποία μεταφράζεις. Όλα αυτά, Ακόμα και αν έχει κάποιο ελλείψει ή αδυναμίε, μπορεί να τι διορθώσει. Αλλά το να μην νιώθει τι μεταφράζει και πώ το μεταφράζει, αυτό δεν γίνεται. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να έχει. Αυτό λοιπόν, όταν το κάνει, όταν, όταν γίνεται, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. 
Εγώ ζω μέσα στο βιβλίο που μεταφράζω. Όσους μήνες κρατάει η δουλειά, ζω μέσα σε αυτό το βιβλίο. Μπορεί... Ε, μου έχει τύχει ε, να, να είμαι ευχαριστημένη, να είμαι ευτυχισμένη, επειδή τα πράγματα μέσα στο βιβλίο είναι ευτυχή. Έτσι. Ή να είμαι συναχωρημένη, να είμαι κλαμμένη, επειδή τα πράγματα μέσα στο βιβλίο είναι τέτοια. Ε, αυτή, είναι η, αυτή είναι η δουλειά για μένα, αυτή είναι η δουλειά, το να νιώθεις έτσι. Και το άλλο βέβαια που πρέπει σίγουρα να έχει κάποιος και ε, μου αρέσει που το έχω, καταλα... όταν το καταλαβαίνω πολλές φορές την ημέρα ότι πρέπει να το δείξω, πρέπει να το, να το αναπτύξω εκείνη την ώρα, είναι η κοινή λογική. Επίσης πολύ σημαντικότερο προσώνα που πρέπει να έχει κανείς από την καλή γνώση της ξένης και της δικής του γλώσσας. Δηλαδή, η κοινή λογική είναι το α και το ω στη μετάφραση. Ε, μιλάτε, γνωρίζετε πολλές γλώσσες. Ναι, δεν τις μιλάω όλες στον ίδιο βαθμό. Ναι. Δεν είναι όλες οι γλώσσες μου το ίδιο καλές. Ας πούμε, τα γερμανικά, στα γερμανικά έχω υπάρξει παντρεμένη. Δεν μπορούν να συγκριθούν οι άλλες γλώσσες. Που τις ξέρω, μπορεί να τις ξέρω περισσότερα χρόνια. Λες, αγγλικά και γαλλικά ξέρω πολύ περισσότερα χρόνια. Μετράω στη ζωή μου πολύ περισσότερα χρόνια. Ακόμα και περισσότερα βιβλία από ό,τι γερμανικά. Αλλά στα γερμανικά έχω υπάρξει πατρεμένη. Οπότε, ναι. Και δεν είναι όλε οι γλώσσε ίδιε, δεν είναι όλα τα ζευγάρια ίδια. Και κανεί περνάει, ακόμα και ένα μεταφραστή, περνάει φάσει στη ζωή του που θέλει μία γλώσσα περισσότερο από τι άλλε. Εγώ το νιώθω αυτό έτονα. Δηλαδή, υπάρχουν φάσει που λέω θέλω αυτή τη στιγμή θα ήθελα αγγλικά. Διαβάζω μόνο αγγλικά, θέλω να μιλάω μόνο αγγλικά ή θέλω μόνο γαλλικά. Είμαι άλλο άνθρωπο όταν μιλάω γαλλικά, άλλο άνθρωπο όταν μιλάω γερμανικά, άλλο άνθρωπο σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Το φαινόμενο του Δίτη. Mm? Το φαινόμενο του Δίτη. Ε, είναι όρο αυτό. Ότι όταν ο Δίτη είναι κάτω από την πέλαση, είναι άλλο άνθρωπο από ότι όταν α, είναι α, στην α, επιφάνεια. Ναι, 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 το χρησιμοποιεί στι γλώσσε. Ναι, 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 το ίδιο ισχύει και με τη γλώσσα. Δηλαδή, αλλιώ αισθάνεσαι και αλλιώ σκέφτεσαι σε κάθε γλώσσα. Ποια είναι η σχέση σα ε, με του συγγραφεί από του οποίου μεταφράζετε. Έχει. Να σα πω, είχα την τύχη να μεταφράσω και πολλού ζώντε συγγραφεί. Εκεί μπορούμε να μιλάμε για ένα άλλο είδο σχέση. Γιατί και με του πεθαμένου και πάλι έχει μια σχέση. Αν μεταφράσει έναν. Α πούμε, έχουμε μεταφράσει πάρα πολύ Γιώζε Φρότ. Είναι από του Γερμανού, Γερμανόφωνου να πω πιο σωστά, ο αγαπημένο μου. Ε, είναι μια σχέση. Αλλά είναι αλλιώ και η σχέση με του ζωντανού. Έχω μεταφράσει πολλού ζωντανού. Όχι μόνο γερμανού και άλλε εθνικότητε. Προσπαθώ πάντα όταν είναι ζωντανό ο συγγραφέα, προσπαθώ να έρχομαι σε επαφή μαζί του. Δεν είναι όλοι δεκτικοί. Δεν είναι όλοι το ίδιο προσιτοί. Καλέ σχέσει. Όταν μπορώ, έχω καλέ σχέσει με τον συγγραφέα μου. Ε, Πώ είναι να μεταφράζετε το Μασμάν, α πούμε, ένα τόσο σπουδαίο συγγραφέα. Και όχι μόνο. Όχι μόνο, απλά ανέφερα ένα ως παράδειγμα. Τι εννοείται πώ είναι, πώ μου φαίνεται εμένα, πώ νιώθω. Ναι. Ξαρτάται από το πιο έργο. Δηλαδή, ε, Τσβάιχ, α πούμε, που επίση έχω μεταφράσει αρκετά, είναι αλλιώ όταν, όταν μεταφράζει κανεί τη κακιστική νουβέλα, αλλιώ όταν μεταφρα, μεταφράζει το αμόκ, είναι αλλιώ ο Τσβάιχ ο ίδιο. Αλλιώ όταν μεταφράζει το, κάποια από αυτέ τι βιογραφίε, τι ιστορικέ τις μυθιστορηματικές που έγραψε, είναι αλλιώτικο το έργο. Ε... Προσπαθώ κάθε φορά να είμαι όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτόν που γράφει. Αυτό σημαίνει ότι δεν, τον... δεν αντιμετωπίζω το συγγραφέα με δέος ποτέ. Δεν αισθάνομαι δέος για τη συγγραφέα, όσο δουλεύω. Μπορεί να αισθάνομαι πριν, μπορεί και να αισθάνομαι και μετά. Αλλά όχι όσο δουλεύω. Γιατί θα με εμπόδιζε. Θεωρώ ότι το δέος είναι ένα πολύ εμποδιστικό συνέστημα στο να κάνει αυτή τη δουλειά. Η μετάφραση είναι πάρα πολύ δημιουργική και αυτό όχι με την έννοια του καβαλημένου ανθρώπου που θεωρεί ότι η δημιουργία είναι το υπέρτατο, αλλά με την έννοια την πάρα πολύ ταπεινή. Δηλαδή είναι μια δημιουργία που σε ασκεί και στην ταπεινότητα. Ξέρεις ότι όσο καλό και αν είναι αυτό που θα δημιουργήσεις, έχει μια ημερομηνία λήξεως. 20 χρόνια αργότερα, εάν είσαι τυχερός, άντε 
παραπάνω αποκλείεται. Κάποιο άλλο θα το μεταφράσει, που μπορεί να μην είναι τόσο καλή όσο είναι η δικιά σου μετάφραση, αλλά αυτή θα αρέσει περισσότερο εκείνη την εποχή. Και θα είναι απαραίτητη. Και θα χρειάζεται ένα αναγκαία. Άρα μαθαίνει. Δεν έχει ελπίδε αθανασία με τη μετάφραση. Παρ' όλα αυτά, εγώ γράφω και βιβλία. Ε, Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι η μετάφραση καλύτερη δουλειά από τη συγγραφή. Και αν έπρεπε, αν έπρεπε να διαλέξω, ωραία, θέλω να κάνω και συγγραφή, δεν λέω όχι, αλλά ε, αν έπρεπε να διαλέξω, θα έκανα μόνο μετάφραση. Μας είπατε ότι είστε συγγραφείς. Πώς διαχωρίζετε τη μετάφραση από τη συγγραφή. Ε, τι εννοείται πώς τη διαχωρίζω, δεν την κατάλαβα ίσως στην ερώτηση. Όταν γράφετε, όταν γράφετε κάτι, σκέφτεστε ως μεταφραστής, ότι αυτό ίσως μεταφραστεί, ίσως όχι. Α, βέβαια. Αυτό πρέπει να σας το πω. Δεν είναι μια δική μου σκέψη, είναι μια διαπίστωση. Επειδή έτυχε και μεταφρά, έχω μεταφράσει βιβλία από πολλές γλώσσες και κάποιες από αυτές είναι σκανδιναυτικές, είναι δηλαδή μικρές γλώσσες όπως είναι και η δική μας, ε, πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλοί συγγραφεί πια στον κόσμο γράφουν έχοντας, υπο... έχοντας μέσα τους επίγνωση ότι θα πρέπει να μεταφραστούν, θα πρέπει να μπορούν να μεταφραστούν, θα πρέπει να μπορούν να μεταφραστούν καλά. Αν θέλουν να έχουν ένα μεγάλο ευρύ κοινό, ας πούμε, να, να μιλήσουν σε όλο τον κόσμο με λίγα λόγια, θα πρέπει να το, ε, να το ξέρουν αυτό και αυτοί το ξέρουν. Οι Έλληνες συγγραφείς αντίθετα δεν το ξέρουν. Ε, δεν το, διαβάζοντας Έλληνες συγγραφείς καταλαβαίνεις ότι δεν το σκέφτονται ότι θα μεταφραστούν ή όχι. Εγώ το σκέφτομαι. Και δεν ξέρω αν είναι ωραίο όταν σε μεταφράζουν. Δεν ξέρω. Ε, είναι ωραίο. Εγώ έχω αισθανθεί καλά, αλλά έχω αισθανθεί και πάρα πολύ περίεργα ώρες ώρες. Ενώ όταν μεταφράζω εγώ αισθάνομαι πάντα καλά. Δεν αισθάνομαι ότι είναι κάτι άβολο ή κάτι, ξέρω εγώ, αδέξιο. Αισθάνομαι καλά. Ποιο είδο ε, λογοτεχνικό σας κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον? Όλα μ' αρέσουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ η παιδική λογοτεχνία. Θεωρώ ότι είναι από τις δυσκολότερες μεταφράσεις ε, που, γίνον, που μπορεί να γίνουν. Είναι, δυσκολο, είναι δυσκολότερη αν την κάνει κανείς πραγματικά έτσι όπως ε, της αξίζει να γίνεται. Ε, είναι όμως και εκείνη που σου δείχνει τα περισσότερα για την ιδέα που έχει η κοινωνία και ο κόσμος τόσο για τη μετάφραση, όσο για την παιδική λογοτεχνία, όσο και για τη λογοτεχνία μετά γενικότερα. Είναι το είδος αυτό όπου τα ταμπού είναι πιο δυνατά. Οι, οι επιταγές που χρωστάς άμεσα εξαγυρώσιμες, δηλαδή στις ζητάνε πριν καλά καλά αρχίσεις, οι απαγορεύσεις και οι επιβολές επίσης. Μαθαίνεις πολλά και για τον εαυτό σου και για τους άλλους γύρω σου, όταν μεταφράζεις παιδικό. Ενώ όταν μεταφράζεις ενήλικο, αυτά μπορεί... υπάρχουν, αλλά είναι πιο κρυμμένα. Ε, όσον αφορά την ποιότητα της μετάφρασης, ε, πιστεύετε ότι... πώς, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να επιβιωθεί. με ψυχή και κοινή λογική. Ε, και, με, και με μάθηση, σίγουρα. Και με το ενδιαφέρον που υπάρχει πια τα τελευταία χρόνια για αυτή τη δουλειά, διότι πριν, μην πάμε πολύ πίσω, πριν λίγα χρόνια, δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον για αυτή τη δουλειά. Αυτό που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι ένα, μια ζωντανή απόδειξη ότι υπάρχει ενδιαφέρον πια για αυτή τη δουλειά. Άρα, ναι, ε, είναι μοιραίο γιατί υπάρχει και μεγαλύτερη ανάγκη πια για μετάφραση. Οπότε είστε αισιόδοξοι για το μετάφραση. Απολύτως. Απολύτως είμαι αισιόδοξη. Δεν είμαι ε, ικανοποιημένη από το επίπεδο των μεταφράσεων. Όχι. Λάθος. Υπάρχουν μεταφράσεις που είναι εξαιρετικέ. Πραγματικά εξαιρετικέ. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλέ που θα ήταν καλύτερα να μην είναι έτσι. Και αυτό το νιώθει κανεί στη λογοτεχνία. Ωστόσο, είναι και αυτέ απαραίτητε. Δηλαδή, θα πρέπει κανεί να το αποδεχτεί ότι κάποιε θα είναι 
πολύ σούπερ, πολύ καλέ, πολύ ξεχωριστέ και ε, θα υπάρχει και ένα μεγάλο αριθμό που θα είναι ε, καλέ, μέτριε και θα υπάρχουν και κάποιε οι οποίε είναι απαράδεκτε. Αυτό έτσι είναι ούτω ή άλλω. Υπάρχουν βέβαια και άλλες, άλλα κριτήρια κάθε εποχή. Δηλαδή, εμεί τώρα έχουμε άλλα κριτήρια για τη μετάφραση από ό,τι είχε και ο 20ο, αλλά πολύ πιο πριν ο 19ο αιώνα. Μεταφράζουμε αλλιώ πάρα πολλά πράγματα και αφήνουμε και πάρα πολλά πράγματα να μετάφραση στα πια παιδιά. Πάρα πολλά. Αυτά όλα είναι δείγματα του κόσμου γύρω μας. Δεν είναι, ας πούμε, τι να πω, βαθμολογίες ε, αξίας μεταφραστικού έργου. Είναι όμως παρατηρήσεις που τις βλέπουν, μπορούμε να τις κάνουμε παρατηρώντας γύρω μας τι τρέχει. Ναι. Ποιε είναι οι δυσκολίες, λοιπόν, της μετάφρασης. Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας δώσετε. Δυσκολίε εννοείται κάθε βιβλίο έχει τη δική του δυσκολία. Εννοείται τώρα τι δυσκολίε που έχει ένα βιβλίο ή ένα συγκεκριμένο έργο ή τι δυσκολίε που έχει ο μεταφραστή ω επάγγελμα. Ό,τι θέλετε. Ο μεταφραστή ω επάγγελμα είναι ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Δεν υπάρχουν επαγγελματίε μεταφραστέ. Εδώ τουλάχιστον στη χώρα που ζούμε και στη γλώσσα την οποία, στην οποία επίση ζούμε. Ε, είναι πάρα πολύ λίγοι οι επαγγελματίε μεταφραστέ γιατί δεν μπορούν να ζήσουν από αυτή τη δουλειά οι περισσότεροι άνθρωποι. Εγώ νομίζω είμαι από του πολύ λίγου που έχω ζήσει όλη μου τη ζωή ω επαγγελματία και την έχω ζήσει καλά. Δηλαδή θέλω να πω ότι δουλεύω καλά. Είμαι ευχαριστημένη. Ε, οι αμοιβέ είναι πάρα πολύ κακέ, αλλά όχι τόσο ώστε να μην μπορεί κανεί να, να ζήσει από αυτέ. Ε, η μεγαλύτερη δυσκολία, νομίζω, είναι να μην. Ε, ξέρω, τε, να, μην να μην είσαι κι εσύ. Ε, Πώ να το πω. Να μην είναι διεκπαιρωτική η δουλειά αυτή. Είναι από τι δουλειέ που δεν πρέπει να γίνονται διεκπαιρωτικά. Και πολλοί κόσμοι την κάνει έτσι. Δηλαδή, όπως και τις περισσότερες, τις περισσότερες περιπτώσεις, το μεγαλύτερο κίνδυνος είμαστε εμείς οι ίδιοι. Από εκεί και ύστερα, βέβαια, είναι οι κακές αμοιβέ, είναι οι μη αμοιβέ, διότι και αυτό υπάρχει. Τι άλλο να πω. Έχετε ίσως κάποιο παράδειγμα από κάποιο έργο, ας πούμε ξέρουμε ότι έχετε μεταφράσει το άρωμα. Και όλα τα έργα του ζήσουν. Και όλα τα έργα, ακριβώς. Στα ελληνικά. Κάποιο, κάποια συγκεκριμένη δυσκολία για αυτόν τον συγγραφέα, ας πούμε, γιατί είναι και μεγάλος. Ο, ή... ο Ζίσκιντ είναι ένας συγγραφέα που δεν έρχεται σε επαφή ποτέ, όχι μόνο με τον μεταφραστή του, με κανέναν. Αυτό είναι ένα εμπόδιο. Βέβαια, όχι τέτοιο που να πεις ότι δεν θα δουλέψεις με αυτόν τον συγγραφέα ή με τα βιβλία του. Ε, Δεν έχει δυσκολίες υφολογικές, κατά τη γνώμη μου. Έχει δυσκολίες ε, λεξιλογικές. Είναι βέβαια βιβλία τα οποία τα έχω κάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια. Αλλά ε, ξέρω καλά την αίσθηση που μου έχουν αφήσει, τη γεύση που μου έχουν αφήσει. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά τη γεύση που μου έχουν αφήσει. Είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει να ψάχνει για ε, τη λέξη. Αν σε αρέσει και σε ένα, δηλαδή αν αρέσει να μεταφραστεί, τότε δεν, έχει κανένα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ήμουν τυχερή που ε, έκανα αυτόν όταν ήμουν νέα. Γιατί είναι ένα ψάξιμο που το κάνει εύκολα όταν είσαι νέο. Όχι ότι μετά δυσκολεύει, αλλά αν ήταν το. Δηλαδή δεν θα μπορούσα το ίδιο καλά να μεταφράσω το Μασμάν ή να μεταφράσω Γιώργο Φρότ όταν ήμουν 25 χρονών. Αυτό θέλω να πω. Ε, κάθε συγγραφέα έχει τι δικέ του δυσκολίε και κάθε, σε κάθε συγγραφέα αξίζει ο μεταφραστή του τουλάχιστον. Να τον αγαπάει όπω αγαπά και τον εαυτό του. <laughs> δηλαδή, ε, εγώ αυτό θα ήθελα αν έγραφα, αυτά που, θα ήθελα μάλλον αυτά που γράφω, γιατί αυτό το ξεχνάω συνέχεια όταν μιλάω για τη μετάφραση, ε, ε, θα ήθελα ο μεταφραστή που θα με μεταφράσει, που θα μεταφράσει μάλλον το κείμενό μου, να, 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 με, να το αγαπήσει όπω το αγαπάω εγώ. Αυτό. Εγώ λοιπόν είμαι διατεθειμένη να το κάνω αυτό με, με πολλά κείμενα. Και έπειτα από τη στιγμή που το κείμενο έχει εκδοθεί, να, να είμαστε ειλικρινεί, πάβει να ανήκει μόνο στο συγγραφέα. 
ανήκει το ίδιο και στον αναγνώστη. Ανήκει το ίδιο και στο μεταφραστή. Ανήκει το ίδιο σε όλους. Όσοι το αγαπούν. Μπορεί ένας, το πιστεύω αυτό, μπορεί ένας αναγνώστης να ευχαριστηθεί το δικό μου βιβλίο περισσότερο από ότι το ευχαριστηθεί εγώ. Να το ζήσει περισσότερο από ότι το ζω εγώ. Ε, δεν του ανήκει. Του ανήκει. Και εκεί δεν πάω να έχω κι εγώ μια αξίωση ή μια σχέση με αυτό το κείμενο. Αλλά και ο αναγνώστης έχει τεράστια σχέση. Και ο μεταφραστής είναι ένας φοβερός αναγνώστης. <laughs> δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερος αναγνώστης από τον μεταφραστή. Αυτό θα έπρεπε να είναι ο μεταφραστής. Φοβερός αναγνώστης. Ε, πώς αντιμετωπίζετε την κριτική στο έργο σας. Τι? Την κριτική. Αν... Θα ήθελα να αντιμετωπίσω την κριτική στο έργο μου. Δεν υπάρχει κριτική. Η κριτική στη μετάφραση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι δηλαδή μόνο. Ε, πώς να πούμε, δεν είναι ότι βαριούνται οι κριτικοί να ασχοληθούν με τη μετάφραση, είναι ότι είναι και πιο δύσκολο. Πιο εύκολα διαβάζει ένα βιβλίο και λες το βιβλίο μου άρεσε, δεν μου άρεσε, μου άρεσε γιατί ο συγγραφέα έχει αυτό το ύφο, μου άρεσε γιατί ο συγγραφέα σκέφτηκε αυτή την πλοκή, μου άρεσε γιατί βγήκε από τα όρια του ύφου, τα ξεπέρασε, έκανε κάτι ανώτερο ή κάτι πρωτοφανέ ή κάτι τέλο πάντων που εμένα προσωπικά με συγκίνησε. Για να πει τα ίδια για τη δουλειά του μεταφραστή, πρέπει να στρώσει τον κόσμο και να διαβάσει πολύ. Δεν υπάρχει και λόγο να το κάνει κάποιο. Γιατί, δηλαδή δεν είναι απόλαυση η κριτική στη μετάφραση. Δεν είναι δηλαδή μόνο τεμπελιά ή αδιαφορία που έχουμε ελάχιστε κριτικέ μετάφρασει. Υπάρχουν και χειροπιαστοί λόγοι. Ωστόσο, όλε οι κριτικέ τη μετάφραση, όσε δεν είναι ξεμπρόσχεσμα και ξεφτύλισμα, γιατί υπάρχουν και τέτοια, ε, είναι στερεότυπα και κλεισέ. Δηλαδή, στην πολύ καλή μετάφραση, στην πολύ καλή μετάφραση, ε, ρέει. Η μετάφραση ρέει. Αυτό δεν ξέρω γιατί είναι καλό όταν το κείμενο δεν ρέει, ας πούμε. Γενικά είμαι ευχαριστημένη όταν ε, υπάρχει έστω αυτό το κλισέ. Βεβαίως, κανένας δεν θέλει να ακούει Έκτος. κάτι κακό. Είμαι και ακόμα ευχαριστημένη, στις αρχές τουλάχιστον τα, τα πρώτα 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, είμαι ευχαριστημένη όταν κανένας δεν έλεγε τίποτα για τη μετάφραση, όταν οι αναγνώστες δεν ξέρανε ότι εγώ έχω μεταφράσει ένα βιβλίο. Γιατί αυτό θα πει ότι δεν είχαν σκοντάψει πουθενά. Άρα είμαι ευχαριστημένη όταν είμαι στην αφάνεια. Όχι όταν κάποιο ε, μου πλέκει το εγκόμιο. Δεν λέω όχι στο εγκόμιο προ Θεού, ίσα ίσα. Πολλέ φορέ μάλιστα το κάνω και μόνο στον εαυτό μου, αλλά ε, για να είμαστε ρεαλιστέ και να έχουμε μια σχέση με την κοινή λογική, η δουλειά του μεταφραστή δεν είναι για να ακούει εγκόμια. Αν θέλει κανεί να ακούσει πολλά εγκόμια, πρέπει καλύτερα να γράψει. Όχι να. Η επόμενη μας ερώτηση έχει να κάνει σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα. Κατά πόσο πιστεύετε ότι ο νόμος... Ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται. Ε, αυτό είναι... το ξέρουμε όλοι. Ε, ήμουν επί πέντε χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΒΗ ως εκπρόσωπος των μεταφραστών, των επαγγελματιών μεταφραστών, ακριβώς για αυτό το λόγο, δηλαδή για να πετύχουμε να αναγνωριστούν τα πνευματικά δικαιώματα του μεταφραστή. Ε, τζάμπα κόπος δεν αναγνωρίστηκε τίποτα. Στο τέλος, όχι χάρη στις δικές μας προσπάθειες, υποχρεωθήκαμε όλοι, μεταφραστές και εκδότες, να υπογράφουμε συμβόλαια, τα οποία αναφέρουν ότι πληρωνόμαστε βάσει πνευματικών δικαιωμάτων, δηλαδή με ποσοστά βάσει πνευματικών δικαιωμάτων. Γιατί έπρεπε να συμμορφωθούμε με την νομοθεσία την Ευρωπαϊκή, και επομένω, εάν δεν είχαμε τέτοια συμβόλαια, ήμασταν παράνομοι. Τώρα όλοι έχουμε τέτοια συμβόλαια που προβλέπουν αμοιβή βάσει πνευματικών δικαιωμάτων, δηλαδή βάσει ποσοστών. Ε, αυτά τα συμβόλαια τα έχουμε και δεν τα σεβόμαστε. Δηλαδή, όλοι μαζί σε αγαστή συνεργασία, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω, και εγώ συνεργάζομαι με αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η αγορά μα. Ε, παίρνουμε μια αμοιβή χάπαξ και κανείς δεν παίρνει ε, δικαιώματα. Αυτή είναι η κατάσταση. Πόσο απαραίτητη θεωρείτε την επιμέλεια. Αυτό είναι ένα πονεμένο θέμα. Εδώ. Ε, δεν είναι ξεκάθαρη η δουλειά του επιμελητή εδώ. Στην Ελλάδα δηλαδή. Όπως δεν είναι ξεκάθαρη και η δουλειά του διορθωτή. Υπάρχουν επιμελητές διορθωτές που είναι πολύτιμοι. Πολύτιμοι. Mm. 
θυμάμαι ακόμα διορθώσεις που με έχει κάνει ο Παντελής Μπουκάλας πριν από 30 χρόνια. Και μόνο ευγνώμων μπορείς να είσαι σε έναν καλό επιμελητή, γιατί πραγματικά σε σώζει από κάτι που είναι κρίμα να το πάθεις. Ε, ε, δεν είναι ότι θα σε σώσει από μια πατάτα ή από ένα λάθος. Αυτά okay, γίνονται και μπορεί κανείς να τα διορθώσει με δεύτερη κανάνωση, ίσως και μόνος του. Αλλά ένα, μια αυλεψία ή μια ανοησία μπορεί να μην τη δεις. Τότε ο καλός επιμελητής θα σε σώσει από ένα κρίμα αυτό. Δεν είναι όλοι όμως έτσι. Ε, υπάρχουν μελητές και διορθωτές που για να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους και την αμοιβή τους θα κάνουν πράγματα τα οποία είναι από περιτά έως εγκλήματα. Και εκεί δεν είναι ωραίο βέβαια. Αυτό είναι μια δύσκολη, γι' αυτό σε λέω μια δύσκολη σχέση. Προσπαθεί κανείς να βέβαια να συνεργάζεται με αυτούς που κρατάμε την υπόθεση σε ανθρώπινα επίπεδα. Αυτό. Ε, επηρεάζεστε από κάποιον κατά την επιλογή του τίτλου στα βιβλία σας, δηλαδή ποιος αποφασίζει. Ο εκδότης που πληρώνει. <laughs> δηλαδή δεν μπορεί εσύ να αποφασίσει. Εγώ μπορώ να προτείνω ένα συγγραφέα, ένα τίτλο, και κάποιοι εκδότες το παίρνουν. Πράγματι, θα την ακούμε μετά από τόσα χρόνια δουλειά, έχουμε και τέτοιες σχέσεις. Πάρα πολύ συχνά, όμως, είναι πρώτη του εκδότη προς εμένα. Και τώρα έχω και εγώ την πολυτέλεια να παίρνω μόνο τα βιβλία που πραγματικά μου αρέσουν. Που είναι πολύ, τις... πιστεύω ότι μου αρέσουν, με, κεντ... με κεντρίζουν. Αλλά ποιος είναι το εκδότη. Δεν μπορείς, σαν μεταφραστής, να διαλέξεις έναν τίτλο και να ψυχώ θα το μεταφράσω. Ωραία. Και έχω, έχω μεταφράσει τις οποίες έχω κάνει για έναν εκδοτικό οίκο και έχει χάσει ο εκδοτικός οίκο το copyright του βιβλίου και μετά χρες πάει <laughs> Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να την κάνω κάτι, γιατί το παίρνει ένας άλλος και το βγάζει κάποιο άλλο. Ε, και τέλος, θα θέλουμε να σε ρωτήσουμε τι, τι συμβουλή θα μας δίνατε σε νέους μεταφραστές ή φοιτητές που θέλουν να ασχοληθούν με τη μετάφραση. Μου το απολαμβάνετε, παιδιά. Είναι η ωραιότερη δουλειά που υπάρχει. Πραγματικά είναι η ωραιότερη δουλειά που υπάρχει. Ε, πρώτον, δεν κάνεις δύο φορές το ίδιο πράγμα. Ποτέ στη ζωή σου. Ε, θα πρέπει να τύχει να, τι να, τι να, πω, να πέσει μαζί ο ουρανός και η γη και να το κάνεις. Έκανε η Τζέννη Μαστοράκη ξανά. Το φύλαγα στη Σίκαλη. Εντάξει, μετά από 25 χρόνια. Οκ, okay. μπορεί να τύχει. Να σου τύχει μια φορά στη ζωή σου για ένα βιβλίο από τα όσα έχει κάνει. Ε, κανονικά δεν κάνει δεύτερη φορά το ίδιο πράγμα. Αυτό και μόνο είναι. Έπειτα μαθαίνει ένα σωρό πράγματα. Είναι ένα κόσμο. Κάθε βιβλίο είναι ένα κόσμο. Ε, και αν μπορείτε να προστατεύετε τα... τη δουλειά σα. Αυτό θα το... θα το ήθελα. Γιατί οι ίδιοι οι μεταφραστέ είναι που δεν την αξιολογούν και δεν τη σέβουν τη δουλειά τους όπως πρέπει και φτάνουμε. Δεν δε γίνεται κάποιος άλλος μόνο να σε βλάπτει. Πρέπει να συνεργάζεσαι και εσύ να δέχεσαι αυτήν την υποβάθμιση για να γίνει. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, της αξίζει, της αξίζει πάρα πολύ καλύτερη ε, θέση, αλλά και έτσι όπως είναι, είναι εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ όμορφη. Σας εύχομαι να τη χαίρεστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ. Ε.